ஐஷ சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் சதுர்த்தி அன்று இதை செய்தால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் அனைத்துமே தீரும் அது என்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷ சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் சதுர்த்தி என்பது விநாயகருக்கு மிகவும் ஏற்ற நாள் ஒரு மாதத்துல இரண்டு சதுர்த்தி திதிகள் வரும் ஒன்னு சங்கடகர சதுர்த்தி இன்னொன்று சதுர்த்தி வினைகள் அனைத்தையும் தீர்க்கக்கூடிய விநாயகர் பெருமானை இந்த நாள்ல விரதமிருந்து வழிபட்டால் அனைத்து விதமான கஷ்டங்களும் தீரும் என்று சொல்லப்படுகின்றது மற்ற நாட்கள் சதுர்த்தி சாதாரண நாட்கள்ல நம்ம என்ன செய்வோம் இப்போ இந்த ஊரடங்கு காலம் இல்லாத நாட்கள்ல என்ன செய்திருப்போம் காலையில எழுந்து குளித்து விட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய விநாயகர் ஆலயத்திற்கு சென்று அங்க விநாயகரை வழிபட்டு பதினோரு முறை அவரை வளம் வந்து தோப்பு கரணம் இட்டு அருகம்புல் மாலையை சாற்றி வழிபடுவோம் இப்படியாக விநாயகர் பெருமானை வழிபட்டு வீடு திரும்பியதும் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த செயலை செய்ய வேண்டும் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பச்சரிசி அதனுடன் சிறிது வெள்ளம் ஒரு வாழைப்பழம் இந்த பச்சரிசிய நீங்க ஊற வைத்து எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அப்படி இல்ல ஒரு அழாக்கு அரிசிய நீங்க நேரடியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதோடு மண்ட வெள்ளம் சொல்லுவோம் உருட்டையா இருக்கும் அதுல இருந்து கொஞ்சம் போல வெள்ளம் அதுலயே ஒரு வாழைப்பழத்தையும் விட்டு இது அனைத்தையுமே ஒரு இலையில வச்சு பசுவிற்கு நம்ம கொடுத்து வழிபட்டு வந்தோமே என்றால் அனைத்து விதமான நன்மைகளும் நமக்கு கிடைக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் அனைத்துமே விளக்கும் அன்றைக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பூஜை அறையில இருக்கக்கூடிய விநாயகருக்கு நம்மளால முடிந்த நைவேத்தியம் என்ன வேணா வைக்கலாம் பால் தேன் கொய்யா பழங்கள் வாழைப்பழங்கள் நாவல் கொழுக்கட்டை அல்லது சுண்டல் இது போன்ற ஏதாவது ஒன்றை நம்ம நைவேத்தியமாக வைத்து வழிபட வேண்டும் அதே போல அவருக்கு பிடித்த இலை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது வன்னி இலை அல்லது அருகம்புல் இதுல எது உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை வந்துட்டு நம்ம வைத்து வழிபடலாம் வன்னி மரத்தடியில இருக்கக்கூடிய விநாயகர் பெருமான் மிகவும் மகிழ்ச்சியானவர் நினைத்த காரியங்களை தடையில்லாமல் நமக்கு முடித்து தரக்கூடியவர் அதனால வன்னி மரத்துக்கு அடியில விநாயகர் இருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா அவரை தயவு செய்து வணங்க மறக்காதீர்கள் வன்னி மரத்தடியில் இருக்கக்கூடிய விநாயகரை நம்ம பதினோரு முறை வளம் வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய அனைத்து வரங்களுமே நமக்கு கிடைக்கும் அதே போல வெட்ட வெளியில இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள்ல முதலிடத்தை பிடிப்பவர் விநாயகர் மரத்தடி குளக்கரை ஆற்றங்கரை ஆகிய இடங்கள் வெட்ட வெளியில இருக்கக்கூடிய விநாயகருக்கு நம்ம நீரால அபிஷேகம் செய்து அவருக்கு முடிந்த நைவேத்தியத்தை படைத்து பூசாற்றி தீப தூப ஆராதனை காண்பித்து நம்ம வழிபட்டு வந்தோமே என்றால் தீராத வினைகள் தீராத கஷ்டங்கள் பணப்பிரச்சனை தீராத நோய் இது போன்ற பல விஷயங்கள்ல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் இந்த சதுர்த்தி நாள்ல மிக முக்கியமாக நம்ம இன்னொரு வழிபாட்டையும் செய்ய வேண்டியது அதுதான் நான் இப்ப சொன்னேன் பசு வழிபாடு செய்வது மிக மிக முக்கியம் இந்த பசுவை நம்ம வந்துட்டு பல சுப காரியங்கள்லயும் நம்ம வழிபாடு செய்வோம் ஒரு வீட்டோட கிரக பிரவேசம் செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த பசுவை கூட்டிட்டு வந்து உள்ளார நம்ம பூஜை செய்து அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அந்த வீட்டுல குடியேறுவோம் அதே போல நம்ம பித்ருக்களை வழிபடுவதாக இருந்தாலும் அகத்தி கீரை கொடுத்து அந்த பித்ருக்களுக்குரிய கடனை நாம் தீர்ப்போம் இது போன்ற எல்லா வழிபாட்டுக்கள்லையும் மிக முக்கியமான இடத்தை பிடிப்பது இந்த பசு வழிபாடு சதுர்த்தி அன்று இது போன்று நம்ம வெள்ளம் பச்சரிசி வாழைப்பழத்தை நம்ம கொடுத்து வழிபட்டு வந்தோமே என்றால் அனைத்து வினைகளும் தீர்ந்து எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் சகல நன்மைகளும் நம்மை வந்து சேரும் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்